সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা দেখছেন আজ আমাদের অতিথি শর্মিন লাকি এখন আপনারা জোরে হাততালি দেন চলে আসছেন দি ইঞ্জিনিয়ার চার্ড কমিডিয়ান বাই চয়েস সবাই পড়াশোনা করছে বোঝা যাচ্ছে আমার মনে হয় আমাদের বাংলাদেশের ইঞ্জিনিয়ার আমরা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার হাসপাতাল বানাতে পারবেন এমনকি এটাকে ইয়াবা কারখানা বানানো সম্ভব আজকে আপনারা যে অনুষ্ঠানটা দেখছেন মাস্টার বেডরুমে বসে আগামীকালকে এই মাস্টার বেডরুমে ভাইস চ্যান্সেলর অফিস হতে পারে এবং তারপরের দিনই এই বেডরুমে হতে পারে জটিল একটা হার্নিয়ার অপারেশন সেই জন্য ঢাকা শহর এখন একটা কংক্রিট জঙ্গলে পরিণত হয়েছে সবখানে বিল্ডিং 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 সেদিন ঢাকার বাইরে গেলাম আমার বাচ্চাকে নিয়ে গেলাম এবং গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চা চিৎকার দিল আমি বললাম ওইটা ঘাস প্রচন্ড ট্রাফিক জ্যাম ওয়াইফের সাথে আমি রওনা দিলাম শপিং করতে যাব বাসা থেকে রওনা দিলাম শেফ টেফ করে রওনা দিলাম বসুন্ধরা মলে পৌঁছাতে পৌঁছাতে আমার চেহারা হায়দার হোসেনের মতন হয়ে গেল তারপরে সেখানে শপিং করছি ভালো করে এটা কয়েক বছর আগের ঘটনা তো হঠাৎ করে সেখানে আগুন লেগে গেল মনে পড়ে ঘটনাটা রাইট তো সঙ্গে সঙ্গে পিএ সিস্টেমে অ্যানাউন্স করলো আগুন লেগে গিয়েছে আপনারা দয়া করে মল ত্যাগ করুন লিটারেলি যাই হোক আমরা কোন রকমের দুজনে দৌড় দিয়ে পালিয়ে ওখান থেকে বের হলাম জানে বেঁচে বের হলাম তো পাশে একটা ফাইভ স্টার হোটেল আছে ওখানে গেলাম চলো ভাই একটু মাথা টান্ডা ঠান্ডা করি ওখানে গিয়ে জানে তো বেঁচে এসছি তো বাংলাদেশে আবার ফাইভ স্টার হোটেলে গেলে দেখবেন একটা রিচুয়াল আছে গাড়ি থামায় একটা আয়না নিয়ে গাড়ির তলা চেক করে রাইট তো আমি জিজ্ঞেস করলাম যে ভাই আপনারা খালি গাড়ির তলা চেক করছেন কেন গাড়ির ভিতরে তো বোমা থাকতে পারে ওরা বলল স্যার বোমা টোমা খুঁজতেছিল আপনি একটা ফাইভ স্টার হোটেলে ঢুকছেন গাড়ির তলায় কাদা আছে কিনা দেখতেছি আল্লাহর বাস্তে লুঙ্গি পরে হাইটাইসেন না ফাইভ স্টার হোটেলে ঢুকলাম হেভি ভাজ আমরা খুব ইংলিশে কথা বলছি বসে দুই কাপ কফি খেলাম বিল আসলো পনেরোশো টাকা পনেরোশো টাকা পনেরোশো টাকা কিভাবে হয় আমি বললাম ভাই দুই কাপ কফি খেলাম পনেরোশো টাকা কিভাবে হয় ওরা বললেন না স্যার শুধু কফির জন্য যে পয়সা দিচ্ছেন তা না এই যে সুন্দর মোলায়েম পরিবেশ দেখছেন সুন্দর গান বিদেশি লোক সুন্দর সুন্দর সোনালি চুলালা লোক এই পরিবেশের জন্য তো আপনাকে পয়সা দিতে হবে ফাইন আর দুই কাপ কফি লাগান আর দুই কাপ কফি খেলাম এবার তাকে একশো টাকা দিয়ে বললাম ওই মিয়া পরিবেশের টাকা আগে দিয়ে দিছি আসলে 
আসলে কি আমরা কিন্তু সব কিছু দিয়ে খাওয়া দাওয়া এই যে জানে বেঁচে আসলাম খেয়ে সেলিব্রেট করতে হয় আমরা সব কিছু দিয়ে খাওয়া দাওয়া দেখো আমরা জন্মদিন হলে খাই মানুষকে ঘুষি মারলে খাই আমরা আড্ডা গিব সমালোচনা করলে আমাদের গরম সবুজ চা খাওয়া লাগে রাইট আমার মনে হয় আমাদের হাতে পায়ে আঙুলে হাড্ডি গুড্ডি না থেকে সবখানে পাকস্থলী থাকা উচিত ছিল এই যে ফ্যাশন শো যে হয় সুন্দর সুন্দর সুপার মডেল আসে হাটে কিন্তু হাসে না কেন হাসে না কারণ তাদের পেটে প্রচন্ড খিদা প্রচন্ড খিদা এরপর যখন ফ্যাশন শোতে যাবেন সুন্দর সুন্দর মডেলরা যখন ক্যাটবক দিয়ে হাঁটবে ফ্যাশন শো শেষ হওয়ার পর তাদেরকে গোলাপ ফুল ছুঁড়ে মারবেন না রসগোল্লা মারবেন খাওয়া দাওয়া শেষ আমরা হোটেল থেকে বাসায় গেলাম ওখানে তো তখন বাচ্চা বেশ কাউ কাউ করলো তোমরা কোথায় গেছিলাম না আমরা একটা শপিং টপিং করলাম বলে আমার জন্য কি কিনেছে আমি কিছু কিনে নাই আগুন লেগে গেছিলাম বলে আমার জন্য সাইকেল কিনে দিবা আমি যে ঢাকা শহরে ট্রাফিক জ্যাম দেখেছো এখানে সাইকেল চালাবা এত সাইকেল এখানে কিভাবে চালাবা বলো না আমার বন্ধু রায়মানার যদি সাইকেল থাকতে পারে আমারও সাইকেল থাকতে পারবে বলাই রায়মানার যদি এখন গিয়ে নদীতে লাভ দেয় তুমি কি নদীতে লাভ দিবা না বাবা আমি গিয়ে ওর সাইকেলটা নিয়ে নিব বাচ্চারা অনেক স্মার্ট তখন আমি বললাম দেখো তুমি কিন্তু অনেক বেশি পাকা হয়ে গেছো তোমার বয়স মাত্র ছয় তোমার বয়সে এব্রাহাম লিঙ্কেন পাঁচ মাইল হেঁটে স্কুলে যেত জানো তুমি হ্যাঁ বাবা জানি আর আমি এটাও জানি যে তোমার বয়সে বাবা এব্রাহাম লিঙ্কেন অলরেডি প্রেসিডেন্ট হয়ে গেছিল আমরা এখন ছোট্ট একটা ব্রেক নিয়ে আসবো আপনারা গায়ে হয়ে যাবেন না কারণ আমাদের সাথে আসছে শর্মিন লাকি থ্যাংক ইউ তুমি এত ব্যস্ত থাকো এর মধ্যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটা আসতে পারলাম সো হ্যাপি থ্যাংক ইউ ভেরি দেখেছি যে মানুষ কেমন জেনে মানুষ আসলে আমরা হাসি না আমরা হাসি না তালি দেই না এবং আমার মনে প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানের আগে অনেক মশা ছেড়ে দেওয়া উচিত তোমারও কিছু লাভ কিরকম অনেক মানুষের মানে ক্ষতি করে এরকম কেমন হওয়ার থিংস কই তারপরে তোমার হাউস ইউ ফ্যামিলি 
বিশিষ্ট হেল্পার যে এরকম থাকে আমি সারাদিন রান্নাঘরে কাটাবো এবং আমি কথা বলি যে যখন তোমার ওই ওই যে অনুষ্ঠানটা হতো সিদ্দিকা কবির শোটা এনটিভিতে তখন আমরা যখন তোমার ওই অনুষ্ঠানটা হতো তখন আমরা খুব বেশি করে দেখতাম আমার ওয়াইফ শি ওয়াজ এক্সপেক্টিং উইথ আওয়ার ফার্স্ট চাইল্ড এবং ওই সময় তো জানো যে যখন মানুষ প্রেগনেন্ট থাকে তখন তো উল্টা পাল্টার সময় রাত্রে একটার সময় উঠে বলবো যে আমি এখন আইসক্রিমের সাথে তেঁতুলের আচার খাবো তো আমি বসে বসে প্রোগ্রামটা দেখতাম বাট আমি সিদ্দিকার কবিরকেও দেখতাম না ওনার রান্নাও দেখতাম না আমি তোমাকে দেখার জন্য বসেছিলাম আমার ওয়াইফ এখানে থাকে বলে যে তুমি কি করছো আমি টিভিতে দেখছি কেন বলে যে আমি তোমার জন্য রান্না শিখছি বুঝছো না কেন বলে আহা আচ্ছা <laughs> <laughs> রান্না খাদ্য পুষ্টি কার বাসায় নেই মানে এক ধরনের কি বলা যায় যে বাইবেলই বলে অনেক সময় অনেকে বলতে শুনেছি যে আর কিছু না হোক এই বইটা থাকে সবার তো ওই বইটার মানুষটা যখন রান্না করে ভাগ্যিস বলা হয়নি যে রান্না পুষ্টি খাদ্য সবার বাসার বাইবেল আর শারমিন নাকি ছবিও সবার বাসার আমি যখন আমেরিকায় গিয়েছিলাম প্রথমে ছাত্র হিসাবে এবং আমার সব বন্ধুরা কিন্তু আমাকে একটা রান্না পুষ্টি খাদ্য উপহার দিয়েছিল উইথ বেস্ট স্পেশিয়াস নাভিদ মাহবুব নাভিদ মাহবুবকে এবং সত্যি মানে ওখানে যে রেসিপিগুলি এত সিম্পল এবং এবং প্রত্যেকে শুধু ছেলেরা না মেয়েরাও অনেকে গিয়ে যে আমরা অনেকে রান্নি না কিন্তু বিদেশে গিয়ে যখন রান্নি সবচেয়ে প্রথমেই আমরা এবং একবার আমরা ক্যালিফোর্নিয়াতে থাকতাম ওখানে স্যান্ডিয়েগোতে তো ওখানে একবার ফরেস্ট ফায়ার হয়েছিল আগুন লেগে গিয়েছিল তো আমরা তো তখন ফোনে অ্যানাউন্সমেন্ট আসলো যে তোমাদের আগামী দুই ঘন্টার মধ্যে বাসা থেকে ইভ্যাকুয়েট করতে হবে কারণ প্রায় বাসা দুই তিন মাইল দূর পর্যন্ত আগুন চলে আসছিল ফরেস্ট ফায়ার তো তখন আমরা তাড়াতাড়ি করে গাড়ির মধ্যে জিনিস ঢুকাচ্ছি আমাদের কি কি জিনিস নষ্ট হয়ে গেলে আর কোনো দিন পাবো না যেমন বিয়ের ছবি গয়না সব ঢুকাচ্ছি তারপরে বাসা থেকে রওনা দিচ্ছি তারপরে গাড়ি থাকলাম ওই রান্না পুষ্টি খাদ্য বাকি আছে কি আবার ওটা নিয়ে আসছি
right, ladies and gentlemen, welcome back to the Nabid Mahbub show. I'm going to ask you to ask me to ask you to ask me to ask me to ask you 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 to ask me মানে আমরা জোর করে করে বলছি এবারে একটা তালি হোক প্লিজ এবারে একটা তালি দেবেন মানে মানুষের কি কষ্ট তালি দিতে কিন্তু আমি এখানের এই শতস্ফূর্ত দর্শকরা এদেরকে আমরা এক কাজ করি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিয়ে যাই এইসব অনুষ্ঠানে ইয়েস অ্যাবসলিউটলি Absolutely, Ebong, uh, Ebong, I'm, I'm a Sharmin. It is a great honor. Jamra, Brack University, the Boshe, yeah. Brack University I'm student. Actually, a shop student, like in the shop, they are always in the forefront because they are brutally honest. Absolutely. But it is a Tumichi rebranding, launching And I think it was a very good partnership. You were very Shundokar Shabuli, Hashai Kathabus. Situation handle kora. Tali. Tali. This is for you. Uh, I can't help it. Tali cha ashule ekdom আর ওরা যে কোনো কিছু হ্যান্ডেল করতে পারে কিন্তু ওদের যেটা একটা প্রবলেম অনেক সময় হয় সবাই খেই হারিয়ে ফেলে হ্যাঁ তখন আমার দিকে তাকায় মানে এখন কি বাড়ি এখন সবাই তো আসলে আসলে আমি কিন্তু আমরা এই জন্য একটা অনেক চমৎকার কম্বিনেশন একজন স্ক্রিপ্ট থাকে আর জনে থাকে না তো দুটো মিলে আমরা অনেক ভালো কেমিস্ট্রি কাজ করে যেটা আমরা ব্যাচের একটা প্রোগ্রাম করেছি ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো এবং এই অনুষ্ঠানটা আমি একটু বলতেই চাই এরকম ছিল যে আজকাল যে অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানগুলো হয় অ্যাওয়ার্ড দেয় না অ্যাওয়ার্ড নাইট मन पड़े तुम अद्भुत सुंदर स्क्रिप्ट तो अनेक भलो परफर्म कर Absolutely. So, Sharmin, অনেক দিন থেকে এরকম একটা কনসেপ্ট নিয়ে কাজ হচ্ছিল যে একটা বিয়ে বাড়ির টোটাল বিয়ে বাড়ির খোঁজ খবর একদম বিয়ের মাছ কেনা থেকে শুরু করে গাড়ি সাজানো एवरीथिंग পাশাপাশি আবার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিয়েগুলো কিভাবে হয় বা সাউথালদের বিয়ে হিন্দু খ্রিশ্চান সব বিয়েগুলোর অনুষ্ঠান ওগুলো কিভাবে হচ্ছে বা আংটি যেটা আমরা দিচ্ছি যে এনগেজমেন্টের এটার একেবারে হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড সহ যে কোথায় প্রথম কবে আংটি বিনিময়ের প্রথাটা এসেছিল সো ভালো অনুষ্ঠানটা বেশ মজার ইন্টারেস্টিং সবচেয়ে যেটা ভালো যেটা বা একটু অন্য অনুষ্ঠান আছে আলাদা সেটা হচ্ছে যে উপস্থাপক স্বয়ং বসে যে বিয়ার সেটেড বাড়ি সো ওখানে আমার আরেকবার গায়ে হলুদ হয়েছে বিয়ে হয়েছে বউ ভাত হয়েছে আচ্ছা এটা আমার পরে অনুষ্ঠান দেখে খুব रान्ना तरफेशन काफिन भाई एकदम गान दर्शक 
রাত দশটা পরে দেখবা লাইভ চ্যানেলে চ্যানেলে লাইভ প্রচুর গানের কিন্তু আমার যেটা মনে হয় কি যে অনেক সময় এত বেশি ফোন আসে বা এত কিছু করতে গিয়ে অনেক সময় গানটাই আর ওইভাবে শোনা হয় না এক লাইন করে শিল্পীকে গাইতে হয় তো এই আমাদেরটা রেকর্ডেড এবং আর একটা যেটা হচ্ছে যে একদম অ্যাকুস্টিক একেবারেই খালি গলায় অথবা একটা হালকা গিটার যার রিয়েল গলাটা আমরা পাই একদম ওই জায়গা থেকে অনুষ্ঠানটা একটা আলাদা মানে আমি মনে করি যে বিষয় আছে আমি আর সাফিন ভাই হোস্ট করি মূলত দুজন করে গেস্ট আসে তারা গান শোনায় একদম শেষে সাফিন ভাই একটা গান করে তো যেহেতু সবাই খালি গলায় বা একটা শুধু অ্যাকুস্টিক গিটারে করে অনেক সুদিং প্রোগ্রামটা আমি দেখেছিলাম সাফিন ভাই অফ স্টেজ কেমন বেশিরভাগ উনি যে গানগুলো করেছেন দেখলাম ওনার লেখা ওনার সুর করা মানে অবাক হতে আমার আমি খুব লাকি যে ওনার পাশে বসে এরকম গানগুলো এবং যেই ধর যেই শিল্পীগুলো আসে দুজন করে যারা আসেন তারাও তো মানে এই সময় সব নাম করা আমাদের ট্যালেন্টেড সিঙ্গাররা আমার জন্য আমি খুবই লাকি উপস্থাপক যে এদের গান পাশে বসে শুনতে পারি আমাদের গেস্ট হলো শারমিন লাকি এবং শারমিন ইউনো যেটা বলে যে আমাদের টাইম হ্যাজ ফ্লোন বাট ইউ নো আমি রিয়েলি সত্যি অনেক কৃতজ্ঞ এই যে এই অনুষ্ঠানের এত আমাকে সবাই খুব সাহস দিল বললো না আপু ভাল লাগছে তোমাকে যারা হেল্প করছে ওরা বললো যারাও বললো ঠিকঠাক চলে যায় এখানে সে এত হাত তেলি এত স্বতঃস্ফূর্ত দেখে মনে হচ্ছে আল্লাহ আবার জয়েন করবেন টিল দেন হাসতে বলবেন না